Hello Beshies! It's Joy Alvarez here and welcome back to my YouTube channel. And for this week's vlog, I'm going to restore or transform or recycle this old rusty binder into better one. If you're curious how I did it or how I transformed it, just keep on watching! A little bit background about this binder. Actually, never pa talaga nagamit tong binder na to. Kaya ko lang siya trainers form kasi nag-search ako sa Shopee and mga online shops about binders and all. Kasi yung refiller, um, yung binder na nilaligyan na ng Katleya note. And yun yung notebook ko kasi nung senior high school. Two years ko rin yung ginamit. And nag-search ako sa Shopee para mapalitan na yon And nagulat ako kasi sobrang mahal ng mga binder. As in, ako sa ngayon ako naman gumastos ng ganun kalaki para lang sa notebook. At ganun, gagamitin ko na rin yung dati ko, yung sa senior high na notebook. Kasi since online class mo. So, ayun. Naghalong pat ako dito sa bahay. Nakakita ko ng binder which is... Saan ko pa ba? Ito, dito. So, ayan. Naglalagay ko nga dyan yung video. Actually, kung mapapansin nyo dito sa notebook na to, kung mapapansin nyo sa notebook, I mean, sa binder na to, super luma na siya and the domain. Actually, yung mga mga episode of mo, sa kanyang pinagpag ko na lang. And then, ayan. Mula kang halatang luma na luma na siya. And, kung mapapansin nyo, rusty na siya. Ang dami niyang kalawang kung sa mismo ina-open. Kung sa mismo binder. And, nag-search ako kung paano yun matatanggal. And, the best way to remove the rust is to use a vinegar. So, gumamit ako ng suka para galing yung mga kalawang na yun. And, I actually even tried putting some ketchup sa metal part. Okay, so mamaya ko na muna ikweto. So, first, dun sa may vinegar, hindi siya ganun ka natanggal ng salt. I mean, may natanggal. May natanggal. Ang natanggal yung pagka-orangey ng rust niya. Bali, naging black yung pagka-rust niya. Search din ako na maganda rin yung ketchup. Kung ginamit ko yung ganun sa shape ng ketchup. Actually, wala akong, wala, wala akong pinayam nun. Wala akong video na pag ko ng ketchup. Kasi, ano lang, parang experiment. Parang tinatry ko lang. Pero hindi rin siya nag-work. Parang ganun pa din yung itura niya. And parang nilanggam, nilanggam na siya. Kaya tinanggal ko. So, ayun. Hindi ko na siya, hindi ko siya binasa. Kasi baka lalo siyang kalawang. So, Kunas-kunas lang. So, kunas-kunas lang sa mga part na, ano, sa mga part na pag baka lang gamayin or whatsoever. So, ayun, sobrang linis. May linis ako. And naisip ko na in-nail file na lang or kuskusin yung mga metal parts. Kasi, nung ginamit ko yung vinegar, nag-iwan siya ng mga white spots. Nakaka-disappoint lang dun sa vinegar kasi nag-white siya. Nagkaroon ng stain. White stains. But, okay lang yun. At least na wala na yung rust. So, gumamit ako ng nail file. Dun. Yung nail file. So, ang ginamit ko. Okay, so, metal siya na nail file. Kasi kung yung board lang na nail file, baka hindi ito malap. Sa doon po, baka pang kukunan ko. So, ito yung ginamit ko. And then, ayan. And then, dito mo yung mga white spots. And, and tinuskus ko lang. Tinuskus ko lang siya ng matinig. So, ayan. Nakatabi siya kung yung mga white spots na. So, yung after nun, papakita ko naman ngayon ang clip ng pag-paint ko. Dito yung pinaka-exciting na part yung pag-paint ko doon sa binder ko. Actually, super hindi ko in-expect na ganun yung magiging itsura niya. Isang brush lang yung gamit ko sa pag-paint. Asan ba yung brush mo? Super bait ng brush na yun. Hindi niya ko iniwan. Super fighting lang siya. Para hindi maghaling color, binabasa ko siya. Para sa watercolor. And also, yung mga paint na ginamit ko, kulang-kulang. Lang. Actually, di walang color. Acrylic paint yung ginamit ko para hindi siya magkalat. And wala akong white na acrylic paint and black acrylic paint. So what I did, ginamit ko yung poster color. Poster paint, actually hindi yung didikit. But isip ko na ipaluan na lang siya ng acrylic para at least kumapit yung paint. So I think nag-work naman siya kasi nag-right siya. 
So, ayun, hack lang yun. If ever na wala kayong acrylic paint but you have poster paint, then you can use your poster paint. Kaya doon na akong pakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. siya pinint and ito na yung kinalabasan. Ayan! Ayan po. Hindi ko in-expect yung magiging kalalabasan niya. And ito na yung sa loob niya. Ito na. So, ayan. Bala kong paint ipaint to pero gusto na yung acrylic paint ko. So, hindi ko sa susunod mali. Then ngayon, ilalagay ko tong paper. Itong paper na never nagamit. Kasi 2012 pa to and halatang duma na yung papel. Tatanggalin ko lang yung, yung mga hindi na kailangan. Like this. Yung planner. Tatanggalin ko tong planner. Yung gagamitin ko lang is yung ganito. Yung parang notebook style. Yung silly madumi siya. Hindi ko na siya po. Ayan ko na yan. Ayan ko na yan. Ayan ko na yan. Ayan ko na yan. pagka vintage din yung pipe niya. Ang dami pa rin na. Ay, ibabalik ko na lang to. Yung parang folder. Medyo mas matigas yung papel. Nalagay ko na siya dito. friend ko, meron siyang YouTube channel. Subscribe kayo sa kanya. Hello. Giniagawa mo! Subscribe kayo sa kanya, Sandra Melanes. And, ayan, ito yung yung um, account niya. And meron video kung paano gumawa ng binder. So, parang isa section-section niya yung uh, parang cover ng binder. Parang ganun. Per subject, isa section mo yung notes. Parang ganun. So, ayun, gawin ko siya ng ganun. And someday, baka gagawa rin ako ng ganun. I mean, yung, yung mga papers dun sa binder. And it looks like new. So, diba? At ang, ano bang dalo? Bago. And also, yung design niya is customized by yours. Tala mo talag. <laughs> Giniagawa mo! Ayan, yeah, ganito yung titsura ng binder ko. Medyo nakatakot yung dito. So, the reason why merong flame dyan, for me, it symbolizes passion. So, passion. And, para kasi yung apoy, nasayaw, di ba? Parang nasayaw siya. Graceful niya. Parang go with the flow. Mapapansin niyo yung mas mataas na flame yung mas prominent. Parang mas mas kitang-kita na flame dito is color blue. It's because it seems cool. Parang cool lang siya. Tingnan. Parang hindi siya ganun kasakat sa mata. But based on science, kasi yun sa mga dati, di ba? Yung sa mga stars, kung ano yung light color. 
uh, yun yung mas mainit. Color blue yung color, parang mas hotter. Mas hotter. Mas mainit yung itura mo. Parang it's more than that. Hindi na siya cool, pero parang more passionate siya na gawin yung mga bagay. Parang ganun yung symbolism for me. Ah, eh, kaya siya may skull dito. Because it symbolizes loss. Oops. Parang lahat tayo, hindi perfect. Hindi tayo perfect lahat. But, behind that cloth are beauty. Kita niyo itong mga flowers, di ba? Napakaganda. Nakalaman. Napakaganda mo. May times na super down tayo, mga negative sides tayo, may mga cross tayo, but we have grown. May time na mag-bloom tayo. So, ayun. Kaya ganun yung itura na. May time na mag-bloom, gaganda, glow up, maganda na rin. Super ganda lang nito kasi may texture siya. As you can see, may texture yun. Para siyang pinintahan talaga. Parang nga, pinintahan. I mean, parang sa mga muzee. Muzee. Na may mga texture and everything. Parang may texture. Parang may meaning every stroke. Every stroke ng brush. Yan ba nga besties? Di na magtatapos ang aking vlog. I hope you subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like and mag-comment din kayo ng suggestions nyo about my vlogs. And that's all mga besties. Thanks and cheers! Thank you for watching this video. If you like this video, give this a thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And you could also consider clicking the bell button beside it so you'll be notified whenever I have new uploads. You could also like clicking my playlist of my transformation videos. So bye! Always Aura!